Blokları yeniden tanımlamak Blokları tekrar tanımlamanız gerektiğinde sadece bloklardan birinin şeklini değiştirmeniz yeterli olacaktır. Bu şekilde ilgili bloğun tüm kopyaları otomatik olarak güncellenecektir. Bu derste bir bloğu nasıl tekrar tanımlayabileceğimizi öğreneceğiz. Ekranımızda öngörülen bir restoran için site planı var. Bu dosyada birkaç blok var. Bu ağaçların, arabaların, masaların ve kapıların oluşturulması için bloklar kullanılmıştır. Bu örnekte ağaçlara odaklanacağız. Gördüğünüz bu kopya ağaçların renklendirilmesini sağlayacağız. Aslında bir çizimi normal yöntemlerde renklendirebilirsiniz. Ancak bu ağaçların her birini bağımsız olarak renklendirmenin ne kadar zaman alabileceğini tahmin edebilirsiniz. Neyse ki bunu yapmak zorunda değilsiniz. Bu ağaçlar blok olduğundan blok tanımını düzenleyerek tüm ağaçların otomatik güncellenmesini sağlayabiliriz. Bu süs ağaçlarına renk ekleyelim. Bir bloğu tekrar tanımlamak için yapmanız gereken tek şey üzerine çift tıklamaktır. Böylece bloğu düzenleyebileceğiniz bir iletişim kutusu açılacaktır. Tamam düğmesine tıklayarak blok düzenleyicisini açın. Bu özellik bloğun içerisindeki tüm bileşenlere bağımsız olarak erişebilmemizi sağlar. Black Editor sekmesine ve ek araçlarına dikkat edin. Ayrıca çizim alanının arka plan renginin değiştiğine dikkat edin. Bu, Black Editor içerisinde olduğumuzu unutmamamızı sağlıyor. Black Editor birçok şey yapabilir. Tutamaç şeklini düzenlemek için özel tutamaçlar ekleyebilir, parametrik kısıtlamalar uygulayabilir veya çok görünüm durumu da oluşturabiliriz. Şimdilik şeklimize bazı basit değişiklikler yapalım. Bu çizgilerin bazılarını silin. Home sekmesine tıklayın. Erase komutunu çalıştırın. Merkezdeki çizgileri seçin. Ardından da sağa kaymış olan daireyi seçerek silin. Şimdi şekle tarama ekleyelim. Bunun için Hatch komutunu çalıştırın. Açılır oku tıklayın. Kaydırma çubuğuyla tarama stilleri arasında gezinin. Gördüğünüz gibi Gradient yani geçişli renklendirmeler de bulunmaktadır. GR Spur isimli deseni seçin. Hemen sağ tarafta Gradient'i oluşturan renkleri görebilirsiniz. Şimdi mavi rengi yeşil renkle değiştirin. Ardından sekmedeki Centered yani ortalı düğmesine tıklayın. Pattern bölümünde ön izlemeye baktığınızda ikinci kademe rengi olan sarının artık ortada olmadığına dikkat edin. Açı çubuğunu kaydırarak ortadaki rengin yerini değiştirebilirsiniz. Ayarları yaptıktan sonra şeklin içerisine imleci yerleştirin ve tıklayın. Ardından Enter tuşuna basarak taramayı kabul edin. Şimdi Black Editor sekmesini yeniden tıklayın. Değişiklikleri kaydetmek üzere Close düğmesine tıklayın. Değişiklikleri kaydedin. Gördüğünüz gibi blok olarak tanımlanan tüm ağaç görselleri yaptığınız değişikliğe göre yeniden güncellenmiştir. Bloğu tekrar tanımlayarak proje bitirme zamanınızı erkene çekebilirsiniz. Çünkü tekrar eden şekliniz için bloklar oluşturduğunuzda büyük değişiklikler yapmak saatler yerine saniyeler alacaktır.